I did I hope you will all find uh, today we shall be talking about different kinds of sentences. You know there are three kinds of sentences. Sentences can be divided into three. Simple sentence, complex sentence, and compound sentence. And there will be one more, it is mixed sentence. Mixed means complex compound and compound complex. Complex compound and compound complex. Let us start with the simple sentence. A sentence it will be decided when uh, a sentence is a it's a simple or not. Only the number of finite verb can uh, tell us can help us to identify it a simple or not. So. Uh, I am writing two sentences. The boy is uh, my cousin. Also, he reads. Non-finite 
are removing removing one finite tahole ami simple sentence e join korte gele amar problem ta ki amar problem hocche dutho finite verb deya thakbe amake deya hobe amake jeta uttor kora hobe shekhane uttore kintu ekti finite verb thakbe eta hocche amar problem तो एटा के सॉल्व करते के लिए दो पद्धति हो छे आइदर यू चेंज वन ऑफ दो फाइनाइट वर्ब्स इनटू नॉन फाइनाइट होले नॉन फाइनाइट कर दो तुम और ना होले तुम टोटली एकटा के बाद दिए दो तो एगुलो करते के लिए आवर किछु पद्धति रहे छे धरो आमी करते जाची एक प्रथम पद्धति चेंज इनटू नॉन फाइनाइट is a hard to do this. So the first point changing into non-finite form. So if you have a finite form, then you will have a finite form. ताके तुम्हाके नॉन फाइनाइट होता है। ये ना तुम्हें की भावे होने, ये ना जोनो तुम्हार चाके चाके तुम्हार ऑप्शन हो जाए। नॉन फाइनाइट फॉर, ये ना जोनो तुम्हार चाके ऑप्शन आ चाहे। शे चाके ऑप्शन की की, तो हमारा जानो नॉन फाइनाइट फॉर तीन चेंज हो जाए। इखाने एक ता एक्स्ट्रा भावे जो तब क्या हम चाहते हैं इसी जब हम बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ना बोलते हैं पार्टिसिपल तब तुम्हें नॉन फाइव वही चीज दूसरों भाग दिया होगे शेपु दूर एक तक की यू कैन चेंज इट यू कैन यू से एस पार्टिसिपल नंबर वन नंबर टू नोमी में भी नोमी में भी एब्सोल्यूट इस ए काइंड ऑफ एब्सोल्यूट फ नंबर थ्री जीरा और पिपोजिशन विथ नाम पिपोजिशन विथ ए नाम एंड नंबर फोर इनफिनिटी ये चार्टे ऑप्शन तुम्हारे हाथ में रहे थे इन दोनों मुद्दे तुम्हें जेटु तो तुम्हारे फाइनल भाग के आप अच्छे तुम्हारे डिसाइड करते होंगे जे ये दोनों फाइनल भाग में मुद्दे आमी एक ताकि नॉन फाइनल करो तो नॉन फाइनल मुद्दे के लिए तुम्हारे चार्टे टूल्स में कने चार्टे नॉन फाइनल के फॉर्म अनेक समय आमुनों को तो पढ़े जब तुम्हारे दूध दियो होते हैं बच्चे रात में होते पढ़े तो तुम्हारे तो सेकेंडे दूध तीन जो उत्तर ऐसे जितने पढ़े तो पार्टिसिपल नोमिनेटिव एप्सोल्यूट जीरा आर इनफिनिटी ऐ चार्टे तुम्हारे ऑप्शन हो जाए आपको पार्टिसिपल दिए कि भावे ज्वाइन कर दे नोमिनेटिव एप्सोल्� जीरा का पिपोजिशन में इतना उनकी बात में पढ़ रहे हैं इनफिनिटी ये की बात में पढ़ रहे हैं शेखा आमी पढ़े क्लासेस पर तो आमी उठाने का पढ़े टीचर्स बोल रहे हो आमी यहाँ पर एक वो एक तो आई एम ट्राइंग टू कीप यू अ जनरल इंट्रोडक्शन सो लेट अस प्रोसेस सेकंड सेकंड ऑप्शन रिमूवर रिमूविंग � so uh, when you try to change a finite verb into non-finite verb, you have four different tools. You can use one of them. And when you uh, go to uh, remove, remove one finite verb. In that case, you have two different methods, two different options you have in your hand. What are they?
number two. This is number one and number two. Removing by removing one finite part.
এর পরে চলে যাব আমাদের যে মিক্সড সেন্টেন্স হয়েছে সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স Now come to complex sentence. Complex sentence to make you have a good day. Tomaki, we back put in Munchi, Tomateta Victor Hobby. ওই বাক্যটির মধ্যে কিন্তু একটা তোমার সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কিন্তু তোমার চাই হ্যাঁ ওই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটার মধ্যে তোমার একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এর কাছে এনি কাইন্ড অফ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কোন থ্রি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর দেয়ার সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এনো দে আর নাও ক্লজ or nominal cross and relative and adverbial cross. So when you go to change the sentence or when you go to join the different sentence into complex, you have to keep in mind that one subordinate cross you have to use in that sentence. It may be a nominal clause, it may be a relative clause, or an adverbial clause. Sometimes, it a uh, prior question would be to make a full length for that. Check join it into a uh, context using a nominal clause, or relative clause, or adverbial clause. Adverbial clause, it will look full length for the proper to problem. तो शेटा तुम्हाँ के भालो तुम्हें concept टा clear रखते हैं भाभी nominal clause में तुम्हें की भावे join कोर भी शेट जे सबोर दिने जो clause टा शेटा subject to the work, object to the work, object to the position, compliment, apposition इस वोटे पर गोलो थाके एगोलो तोड़ा जानो आम इस तुम्हें जास टाच केक्टा introduction दिछी एवों लिए next class ही आम इन Relative cross should be tackled very uh, carefully because uh, uh, there is a problem. You know, relative cross are of two types: one uh, restrictive, restrictive, or it may be uh, it may be termed as defining, defining. Number two, non-restrictive. Non-restrictive or non-defining. इबा एकाने problem ता होचे ए, तुमी जोखों non-restrictive बैभार कुर्वे, एकाने स्केत्ते, एकाने तो तुमार चुको restrictive जे, बाद defining जे, relative clause कुलो रोए चे, शेकुलो ही तुमना बैभार कुर्वे, ओता तुमा देवार चे बैभार्टा थाके, আমি যখন ক্লাসে পড়েছি তোমাদের কোমা দেওয়ার যে ব্যাপারটা থাকে যে রিলেটিভ ক্লজের সময় আমি তোমাদের প্রায় বলেছি যে কোমার ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে ওটাকে সিরিয়াসলি নিতে হবে কোমা দেওয়াটা না দেওয়াটা তোমার ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করছে না ওটা দিলে এক জিনিস হয়ে যাবে না দিলে আলাদা হবে ওটা যদি ওটা কোথায় হয় সাধারণত রেস্ট্রিক্টিভ যেগুলো সেগুলোতে হয় মানে যেটা হচ্ছে যখন রিলেটিভ ক্লজটা হচ্ছে এসেনশিয়াল পার্ট আর যখন তোমার ওটা তুমি অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন দিচ্ছো সেটা হচ্ছে নন রেস্ট্রিকটিভ সেন্সে থাকে তো সেখানে তো তুমি কোমা ব্যবহার করতে পারো কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে কি এই নন রেস্ট্রিকটিভ ক্লজগুলো বিশেষ করে এই রিলেটিভ ক্লজটা যদি শেষে থাকে এমনটা হয় যদি শেষে থাকে তাহলে কিন্তু ও কোঅর্ডিনেট হিসাবে কাজ করে যেতে পারে কোঅর্ডিনেট ক্লজ হিসাবে কাজ করে যেতে পারে তো তাহলে সেখানে কিন্তু প্রবলেম হবে जब हम तुम्हारे एक्टर एग्जाम्पल दिए दी, जे आई 
meet the boy who told me the story. I am going to take an example of the story. এবং লক্ষ্য করো আমি এখানে একটা কমা দিয়েছি তার মানে আমি এই পার্টটা হচ্ছে অ্যাডিশনাল আমি এক্সট্রা ইনফরমেশনের জন্য আমি এটা দিয়েছি তার মানে এই পার্টটা হচ্ছে নন রেস্ট্রিক্টিভ সেন্সে বা নন ডিফাইনিং সেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে এবার এখানে প্রবলেম কি তুমি যদি এই কোমা প্লাস হুটা তুমি যদি এটাকে রিপ্লেস করতে পারো কোনো কনজাংশন যেমন ধরো অ্যান্ড and he বা eat then dear এই সমস্ত শব্দগুলো দিয়ে যদি রিপ্লেস করতে পারো and it will find a sense then you have to you should understand that this cross is doing the uh, work of coordinate coordinate cross তখন তোমার প্রবলেম হতে পারে তার মানে ধরো আমি এখানে আই আই মেড দা বয় কোমা রয়েছে কোমাটার দুটাকে আমি রিপ্লেস করব আমি অ্যান্ড অ্যান্ড দিলাম অ্যান্ড এবার এখান থেকে ধরো হিটটা দিলাম তো তুমি কি তোমরা মানের মধ্যে কোনো পার্থক্য পাচ্ছ মানে ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট দি সেন্টেন্স বিকামস মিনিংলেস ইফ ইট ইস নট দ্যাট ইজ এ প্রবলেম তুমি দেখো এখানে সহজেই করতে পারবে আমি বাক্যটাকে লিখছি অ্যান্ড ডি ব্যবহার করি আর মিট ডি boy who sorry and he told me the story dekho lokho karo ekhane eta request kore comma eta ke request kore ami and he bosiyechi ebong tate কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না দ্য সেন্স ইজ নট গেটিং ডিস্টার্টেড অর ইটস নট নো চেঞ্জ ইস টু বি ফাউন্ড ইন দিস সেন্টেন্স সেন্স রিভেন্স দ্য সেন্স তো একই জিনিস হয়ে গেছে এখানে পরিবর্তন হচ্ছে না তখন এ কিন্তু কোঅর্ডিনেটিভ হিসাবে কাজ করছে সো এখানে একটা কনফিউশন তৈরি হয় তাই তোমরা যখন কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে তোমরা যখন জয়েন করতে যাবে তোমরা যদি ব্যাপারটা জেনে থাকো তাহলে আলাদা কথা না করে তোমাদেরকে কিন্তু চেষ্টা করবে রেস্ট্রিক্টিভে রাখার রেস্ট্রিক্টিভ ইউজ করার চেষ্টা করবে না হলে ও কোয়ার্ডিনেট হিসাবে চলে যেতে পারে প্রবলেম হতে পারে আমি এই ব্যাপারগুলো আবার পরে বলবো এবার চলে যাও অ্যাডভার্ভিয়াল ক্রস অ্যাডভার্ভিয়াল ক্রসে কি হয় এখানে তোমাকে যেটা একটা জিনিস মনে রাখতে হবে তোমাদের কনজাংশনটা কমপ্লিট হয়তো হয়েছে কনজাংশনের দুটো ভাগ ছিল কোয়ার্ডিনেটিং অ্যান্ড সাব অর্ডিনেটিং সাব অর্ডিনেটিং ক্রসে যে যে কনজাংশনগুলো ব্যবহার করা হয় সেইগুলো কিন্তু সব এইখানেতে বিশেষ করে ব্যবহার করা হয় তার মানে এখানে কি ব্যবহার করা হয় এখানে তুমি ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড ব্যবহার করেছো দেখ ব্যবহার করেছো এই সেই ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডগুলো কাজ কী করছে সেগুলো হচ্ছে ইন্টারও এটি ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন প্রোনাউন অর অ্যাডজেক্ট তাহলে নাউন সরি অ্যাডজেক্ট নাউন ক্রসে তুমি যে ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করছো অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হ্যাপেন্স ইট হ্যাপেন্স নাউন ক্রস গিভস দ্য সেন্স অফ অ্যান ইন্টারেক্ট কোশ্চেন তো সেই জন্য সেখানে দ্য নাউন ক্রস ইন্ট্রোডিউস টু বাই ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিস ওয়ার্ডস আর মেনলি doing the work of interrogative pronoun or interrogative adjective okay sorry interrogative adverb amra tahole ekhane je shobdo gulo je gulo join korte lage shekhan ekhane ki lage interrogative pronoun ba interrogative adverb lage shei ekhi shobdo amar relative process holo lage কিন্তু এখানে এই শব্দগুলো একটা কনজান কনজানটিভ একটা ফাংশান এখানে বলে যাচ্ছে সেই জন্য এখানে এগুলোর নাম হচ্ছে তখন রিলেটিভ পোনা বা রিলেটিভ অ্যাডভার্ভ আর এই 
ওখানে যেগুলো লাগে সেগুলোই প্রায় তুমি ধরতে পারো সবগুলোই হচ্ছে পিওর কনজাংশন আমি এই কথাটা কেন বললাম সবগুলোই কিন্তু কনজাংশন হিসাবে বলা যেতে পারে না তোমাকে একটু কেয়ারফুলি ভাবে এটাকে ধরতে হবে ভাবতে হবে ইন্টারনেটিভ পড়াও রিলেটিভ পড়াও এরা দুজনের বাক্যকে দুটো ক্লসকে জয়েন্ট করতে সাহায্য করছে বাট ইট ডাজ মোর হ্যাঁ এটা তোমার ধরো ইট ডাজ মোর ইন দ্য সেন্টেন্স তোমার আরও অনেক ফাংশন তোমার রয়েছে ধরো এখানে আমি তোমাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরো আমি দিলাম এখানে এই সেন্টেন্সটা হু এটা তো রিলেটিভ কোনো এ এই সাবডিনের ক্লসটা আর প্রিন্সিপাল ক্লসটার সাথে যোগ করতে তো সাহায্য করছে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে তাছাড়া ওর আরেকটা কাজ আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে এই হু কিন্তু এই অ্যান্টিসিডেন্টের জন্য অ্যান্টিসিডেন্টটাকে বোঝাচ্ছে মানে ইট স্ট্যান্ডস ফর দিস অ্যান্টিসিডেন্ট তো এই ফাংশনগুলো এমনি কনজাংশনে কিন্তু পাবে না তো এই জন্য রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ সরি ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন ইন্টারগেটিভ অ্যাডভার রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ মেনলি রিলেটিভ প্রোনাউন অ্যান্ড রিলেটিভ অ্যাডভার অ্যান্ড প্রিপোজিশন ক্যান গেট ইউ কনফিউজ ইউ ক্যান ইউ গেট কনফিউজ বিকজ ইউ কান্ট আইডেন্টিফাই ওই দ্যাট ইট ইজ আ ইউইং দ্য ওয়ার্ক অফ ইউ কনজেনশন অর নট তোমার মানে পিও কনজেনশন বলতে আমি এইগুলো বলছি দ্যাট ইউ জেনুইন কনজেনশন দ্যাট মিন্স দ্যাট ইউ হ্যাভ রেড ইন দ্য কনভেনশন চ্যাপ্টার দ্যাট হ্যাজ বিন ডিসকাস অল দিস এক্সাম্পলস ডিসকাস ইন দ্য কনভেনশন চ্যাপ্টার উইল বি রিগার্ডেড অ্যাজ জেনুইন কনভেনশন বাট রিলেটিভ প্রোনাউন্স অ্যান্ড রিলেটিভ অ্যাডভার্স ইভেন প্রিপোজিশন ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক অফ কানেকশন ক্যান সেট আপ এ কানেকশন বাট দে আর স্লাইটলি ডিফারেন্ট ফ্রম জেনুইন কনজেনশন ওই জেনুইন কনজেনশন থেকে একটু আলাদা হবে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আমাদেরকে দেখতে হবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কজে তাহলে আমি বলতে চাইছি তোমরা কনজেনশন চ্যাপ্টারে সাবর্ডিনেটিভ কনজেনশনে যেগুলো করেছো সেগুলো কিন্তু এখানে ব্যবহার হবে এই অ্যাডভার্ভিয়াল ক্রসে ওই কনজাংশনগুলো ব্যবহার হবে তাহলে আমরা সিম্পিল করেছি কমপ্লেক্স করেছি এবার আমরা চলে যাব কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে এখানে লক্ষ্য করে দেখ 
এই হলো আমাদের জেনারেল একটা ইন্ট্রোডাকশন রিগার্ডিং সিনথেসিস সেন্টেন্স টাইপস অফ সেন্টেন্স এবং আমরা এরপরে যে নেক্সট ক্লাসগুলোতে সেগুলো আমরা সিম্পল সেন্টেন্স কিভাবে করতে হয় উই উইল সি হাউ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ক্যান বি ফর্ম অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স উই উইল ডিসকাস মোর অ্যাবাউট কনজাংশানস উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট মিক্স সেন্টেন্সেস অল দিস দ্যাট হ্যাজ বিন দ্যাট হ্যাভ বিন ইনক্লুডেড হিয়ার উইল বি ডিসকাসড লেটার ইন মাই ক্লাসেস ওকে সো Let me stop here. Let me be enough for now. We will see you. We will be meet. Uh, we shall meet in, our, in my next class. Thank you.